Të nderuar mish të ekranit të ora njus është momenti intervistës dhe për edicion në sotëm. Ta shmë është bashkuar me në studio, zonja Mirela Arqimandriti, dhe të rësha e qëndrës Aleansa Gjinore për zhvillim, mirë dita dhe mirë sërdët. Mirë se u gjeta. So, e Mirela, në datë 26 maj, prak të të shtun, kemi njoftuar dhe është raportuar për mbi 20 grate e lmuar në një fasoneri në zonën e shkozetit në durës, në qofësia me sak me informacionin dhe rektu. Ju si organizat keni reagua lidur me këtë njare, me kërkesat veçanta dhe konkrete për cila do të flasim më vonë, por në momente që ne po flasim tani. Kemi informacionin shtesë cila të keni marë ju në mënyrë vullnetare dhe jeni interesuar për to? Me thënë të vërtetën, informacionet nuk janë shumë publike, janë dhe ne ruajnë privacinë në fakt edhe të jetimit edhe të grave cilat janë të dëmtuara për shkak të elmimi që ka ndodhur në fabrikën Lovers Albania në shkozetët Durësit, që është pjesë e fabrikës Lovers Romania, me administratorën një shtetas o shtetas italian. Shqë që nuk është se kemi informacione, por i fundit që unë ka marë është që rreth 5-6 gra janë në Tiranë për të kuruar, edhe me dëshirën e familjarve të tyre për të qënë më pranë kërë e qytetin, ndoshta dhe për një trajtim më të specializuar. Këtë informacione ka pasur e ka komunikuar dhe media, keni pasur mundësit të komunikoni personalisht me gratë të cilët me ndosë janë të helmuar, në ndosë informacione nuk është i sak dhe rinë të momentë? Nuk mund të them, sepse kam, nuk mund të them që i kam takuar ato, sepse është, nuk dua që ta deklaroj këtë gjënë, por kam takuar gra të cilat punojnë atë fabrik dhe sot e kishin pushim, kështu që takova disa për e tyre në durës, kur isha, dhe mësova se si ato punonin, mënyra se si punoj atje dhe se sa herë ndodhte kjo njëgjare që ka ndodhur masivisht ditën e shtunë. Se flasim për një njëgjare të përsëritur? Po, vazhdimisht në këtë ndërmari, një ose dy vetave, u bje të fikët grave, sepse si që dini në sektorin të eksileve të kusve janë rrëth 95% gra e vajza që punojnë, u bje të fikët dhe ato shoqërohen nga dikush nga ndërmarja në spital, ku shpesh e rrëthua që keni gjëndje gripada. Qëfar mund të shkaktoj të gjëndje të fikët e kjo gra? Shpesoj që të mos jetë kjo arsyja që do të dalit e një. Sigurisht, ato nuk ishën konsumuar në shqimë si që pretendojnë vetë, por unë dhe në fakt kjo nuk është hera e parë që ne punojmë. Ne punojmë me gra që punojmë në sektorin të eksileve e këpudzve prej mëse tre vitesh, të mbështetur nga All of Palme International, që është një organizatë suedeze dhe që mbron të drejtat e punëtorve dhe mbështetja vjen nga qeveria suedeze dhe punojmë në fakt në grup, është dhe një organizat tjetër e cila po bëhet e një orde është në dispozicion të punëtorve dhe që e të qëndra për të drejtat e punës dhe ata do të meren dhe me qështje ligjore për t'i ndjekur më tej qështje të ndryshme që kanë të bëjnë me padrejtësi që ndodhe në tregun e punës në sektor të ndryshëm. Qëndra lanca gjinore meret me sektorin të eksile dhe këpuzve. Pra, gra që unë takoj dhe nuk janë pak, të pak të në deri tani mund të kem takuar e 1.000-1.200 gra për gjatë tyre tre viteve, me cilat unë kam bërë trajnime për të drejtat e tyre, për të ngritur kapacitetet e tyre, sepse për shkak të gjëndjes të tyre ekonomike e sociale, ato kanë kapacitetet të limituara dhe ndërko nuk i kuptojnë mirë të drejtat, se asë kush nuk ja o bënd të qartë të drejtat e tyre, vetëm deturimet që kanë, vetëm norma që kanë, cilat janë njërë zakonisht të larta, gratë sot të kse fabrike më pohuan që punojnë për roba, për të bërë roba ushtarake, cilat janë me material shumë të fort dhe për shumbull procesi punës, është që gjatë një dite pune, norma të ure ka qënë dikur 650 copë të një pjesët të caktuar që ato bëjnë, sepse shkon puna sëri, por në dit një individ, Ka qënë dikur, po duke qënë se individet për shkak se donin pagesën për të marë, e arinin këtë normë, norma pa pritmas dhe pa kujtuar u bëtë 850 copë. Pra ato, mbi nga rkohen në punën që bëjnë, dhe në mënyrë që të risin në mundësin për pagesën e dure, strapacohen atje në vëndin e punës, dhe pavarësi se fabrika disa për e ture kanë kushtet të mira, si në rrasën e fabrikës Lovers Albania, e o ka kushtet mira, ka kondicionim, majrim, e tjere, tjere, për sëri norma e punës... Ju kene pasur mundësi të shrihni dhe verifikoni nga, për ambjenit apo janë të qërë atë të grave? Jo, i kanë pohuar vetë gratë, që kushtet janë të mira, por ndërko norma është trapacu se thonë ato, dhe ne nëse nuk e kryem të normë, Puna shkonë se ri, ne dëmtojmë dhe shoqë në kra. Zoja Merela, mund tjetë norma ose kjo mbi nga rkesë shka kësaj gjëndje shëndetsore të përsërit në të gra? Jo, ato thonë që është një solucion i saktuar që ato përdorim për të, si të thuash, bërë këto, 
këto roba, këto gjërat. Ka një alternative cila është thonë nga gradë nërko? Po, dhe është një solucion për të ruaj të rato, po nërko që pra është një kimikat që ruan robat me gjënëse anushtarake për të transportuar atje ku ato shkojnë si pas porosit si është bërë, si pas porosit zit. Shqo që ka shumë mundësi që sasia e lartë e këti solucionin në në një disin ku ato punojnë, ka shkaktuar dhe këtë gjënë. Po kjo ndodhë prej shumë ko është në ndohër pasere, grave u bje të fikët një, dy, tre, po jo, asë njerës kështë ndodhër që masivisht të ndodhë të kjo. Nuk ka pasur monitorim të punës në këtë vënd? Në këtë fasu në rrisi në shumë të tjera, jam një gjerë shqinë të tjera cilat funksionojnë? Ajo që ne ngritëm sot, se bashku me organizatën në qëndra për drejtat e punës, është që dhe më bështetur dhe nga organizatët tjera shëgjërisë civile, kush mundi erdi në durës, kush mundi për mes media sociale, në kam bështetur shumë. Problemi që ngritëm në sot është pikërisht, si zbatojt ligji për sigurin dhe shëndetin në punë i vitit 2010, i cilë është një ligjë mjafë shërëndësishëm që monitorojt nga institucionet shqiptare që bëjnë inspektimin, por në dërko dhe brënda fabrikës ka një grupë punojnësish, të që të që në këshildi sigurin dhe shëndetit në punë, dhe që si pas takime dhe trajnimeve që ne bëjmë, në rezultonë që është gjithë monë fiktiv, pra duhet tjetë në letër, sepse duhet tjetë në dokumentacion kur kontrolohet dhe përshka këtë regulores, dhe nuk është në të vërtet aktiv. Ky këshilë në bëjmë përgjësi, dhe më në ky duhet meret me të gjitha këto qështje dhe duhet ta kaloj problemin më lartë të këtë menagjimi, në mënyrë që ata të marrin masa, unë jam e bindur që pronarët dhe e lovër sëlbenja nuk janë të interesuar që të ndodhë të kjo, sigurisht. Por nuk e kuptoj këtë pandërgjësim apo pa përgjësh shmëri, që mund të alën dheri në këtë gratë që të ndodhë një njëjarja tilë, që mund tjetë në njëherë dhe fatale. Sigurisht, organet kompetente mjekësore, po flasim për qarë kune durë, si janë informuar nga bedjet, kjo është të deklerata e tyre sotme. Kjo është një të ditë tjetër, se të kjo njëjarja ka ndodhur të shtu në norën djetë. Të gjithë ne ishim pushim në fakt të shtu në të djelë, por pam aktivizm nga nga shëqërisë civile dhe aspak nga organet shtetërore dhe akoma nuk kemi një deklarat të qartë se qëfar ka ndodhur në atë fabrikë. Ky nuk është rasti parë, jo nuk të fabrikë, po është rasti për sëridur sepse në 2017 edhe ka qënë dhe fabrika e fushkrujës me të njëtën problematik helmimi ato punoni në këpuc, pra dhe ato përshka këtë elementve kimik të cilë dëmtojnë shëndetin. Dhe deklarata e parë dhe më e sakte më e plësuar është kjo që në edhe atë ju tani? Po, sepse deklarata unë ka dy pjesë. E para ngre shqecimin për qështje e sigurisë dhe shëndetit në punë, për qështjen e kontratave të punës dhe për qështjen e mardhënje së punës, një rëzore në mjediset e punës. Unë kam në duar kërkesën publike që ju keni ngritur sot, ja keni drejtuar kërë ministrit, ministrive për kace, por edhe organeve kompetente shëndecis. Ndërë të tjera, Nëmër një është siguria dhe shëndetin në punë, duat më sharoni konkretisht që dalim dhe tek problematikat konkrete. Dita ashtu në shkëthyër në ditë rutin e punë, e thoni ju ndër të tjera në këtë kërkes, shoqëritë ndryshme të tekstilve operojnë në Shqipëri kanë kontrata kolektive, një tjetër problematik, dhe pasaj lidhën e disa prej faktorve të sirët kanë dhe rëndësin dhe peshën e tyre. Ne i sharoni pak më konkretisht kërkesat publike dhe a keni pasur një feedback dhe në këto moment. Atere, unë fola pak për ligjin e sigurisë dhe shëndetin në punë, i cili zbatohet fiktivisht, pra nuk është një ligjë i cili zbatohet ashtu si që duhet, që këshildi i sigurisë dhe shëndetit në punë të zhidet me votime, nga këshildi e sigurisë dhe shëndetit në punë duhet të ngritur në fabrikat që janë me mbi 50 punëtorë dhe duhet të ngritur me votim. Pra ta që duan të aplikojnë për këshillin apo të kandidojnë, duhet të bindin punojnë se që do mbrojnë të drejtat e tyre. Kjo gjë nuk kanë dodur fare në asin fabrik, tjeshtë kriohet fiktivisht dhe kryesisht përbohet nga njërës që janë pranë menagjimit. Pra, në këtë rast nuk flasim vetëm për lover së Albania, për këtë pasu në riku ka ndohë në gjarja për të gjitha. Flasim për të gjitha fabrikat e tekstilet dhe këpudzve, sepse ne kemi bërë një studim barkomtar në 2015 dhe, si që tash, kemi takuar live në përtrajnime dhe takime tona gra nga sektorët, nga fabrikat të ndryshme të sektorit të këpudzve dhe tekstileve. Ne me këtë merëmi dhe ato të gjitha pohojnë që ose se dim fare që eksiston këshilli sigurisë dhe shëndetit në punë, ose nuk i njohin fare, ose ato që i njohin dhe din, thonë që janë njërës që janë pranë menagjimi dhe nuk bëjnë asë një gjë praktikisht. Pra nuk bëjnë matje, nuk bëjnë kontrole, nuk bëjnë bashkëpunim, nuk nëzjerin problematika që ti diskutojnë ato me menagjimin e ndërmarjeve. Në rasin konkret, kur jemi të eksiguria në punë, a duhet të dëmësh për blenë këto punojse nga kompanija? Kjo është një kërkes që ne kemi bërë, pra duham të dim se qëfar do të përfitojnë këto gratë nga kjo që undodhi pikërisht në vëndin e punës. 
Qështja tjetër është qështja e ditës e shtunë. Në kodin e punës nuk përjashtohet puna në ditën e shtunë, për ama kodi punës ka disa përjashtime në lidhe me orët shtes në ditët e pushimit. Dhe as kush nuk duhet punoj më shumë se 200 orë shtes në vit gjatë ditëve të pushimit. Të janë nene të kodit punës, të cilat po thuaj se nuk këvërejen fare apo nuk vëzhgohen nga as kush, sepse kontratat e punës janë në fakt të lidhura në përgjithsi kolektive, që do të thot që kontratat e punës lidhë midis përfajsusit të sindikatës dhe pronarve, menagjimit. Që nënkupton? Që nënkupton, që grat ka nënshkruar një kontrat punën dhe paguajnë për një sindikatët saktuar, por që ato të gjitha që ka një kontrat kolektive punën, thonë që në ka ardhur kontratën, në ka nënshife e ledzove, po firmose. Dhe firmat pas janë një fletë e bardhë dhe mbushur me emra njerëzish. Kjo është kontrata kolektive, por ndërkoj që kjo kontrat kolektive duhet të sëqarohet me njerëzit në rasin në këtë ras. Pra kush janë detyrat dhe kush janë të drejtat. Zagonisht, njerëzit tonë që ne njofim vetëm detyrat dhe detyrat nga bëhen të qarta gjdo dit, gjdo sekund dhe në mënyra nga më të ndryshmet nga menagjimi apo dhe nga përgjesit e ndryshem që janë në ndërmarja. Ndërko, a ka pasur një feedback edhe pse ka pakor që ju keni parashtruar të kërkes publike nga institucionet kërësore duke një sëna kërë ministri, ministrit? Jo, ne presim që institucionet shëtërore të marrën kohën e tyre, po jo dhe shumë, sepse analizat gjithë kush kur i bën edhe të veta dalin me njëherë në fakt, të të nëzjeri kush janë faktorët dhe të mos ndalet këtu, por të njëset një investigim në të gjitha këto fabrika që më në fund, nëse në Shqipëri ka mundësi për punësim, punësimit jeti denjë, që do me thënë gratë të punojnë, sigurisht nuk kemi kundër kësaj, norma të jenë normale, të jenë të kontroluar a njerë, se nuk i di njeri, nuk e di se kush i përcakton këto norma në këto fabrika, sa duhet të bëjnë, sa duhet të rinë në tjere tjere për ta mbyllur këto, për ta mbaruar. Pra, nuk ka një objektiv të qartë? Jo, nuk ka asë një gjithë të qartë nga këto, dhe ndërko jam e binur që dhe vetë pronarët e bisneset do t'jenë më të qetë në mënyrë që të regulojnë situatën brënda kompanisë të tyre, që njerëzit të punojnë në kushtë normale, aty ku ka mundësi të regulohet edhe në grohja, ftofja, apo kushtet të tjera i genosanitare, sepse në disa nga këto fabrikat kushtet janë skandaloza në fa, dhe gjithashtu të kontrolohet vazhdimisht mjedisi përsa e përket elementve kimik, radioaktiv, e tjere tjere, varet nga puna që këto gradë bëjnë në fabrikat. Pana, rezulton se janë bërë ndo njerë kontrole dhe atila në këto fasoneri, në këto fabrikat, ose da funksionojnë prej bitesh në Shqipëri? Sigurisht, sigurisht ka kryer inspektimet e veta, është bërë gjatë vitit, gjatë prillit të vitit 2017, sepse ne kemi mbajtur mardhënje shumë të mira dhe me institucionet për kasës, sepse duham që ti ndërgjësojme dhe ato që të bëjnë punën e tyre, dhe gjatë prillit 2017 është kryer një, është ngritur një task force dhe është kryer një investigim në të gjitha fabrikat e teksile dhe këpudzve për shka këtë, të elementve të ndryshëm zitës në këtë rast. Edhe, a kemi një pasyur të së statistika konkrete të qëratë në flasim për situatën? Dhe, po, ne kemi këtë pasyur dhe në 2017 më djetën, sigurisht u vund dhe gjoba, u ka për në shkelje tjere tjere tjere, por ndërkoj që situata vazhdojmë po njësoj dhe shpresojmë të pakten me reformimin e inspektimit në Shqipëri, sepse ka ndryshime dhe ka zhvillim në këtë drejtim, kjo proces të mbaroj shpet dhe më së fundi, me qënë se shqiptareve u jebet kjo mundësi për të punuar, të pakten të jenë kushtet e mirat punës, të jenë të denja, të jenë si pas standarteve, që të mos pësojnë dëmtime shëndetësore për shkak të faktet se ato duhet të qojnë ato 5 lek që marrë në shpinë. Kur flasim për fasonerin konkrete që vepro në shkozet të dursit, cili do të ishte roli inspektoriatit të punës, si duhet vepro në këto momente? Gjarët është mërë zbardhur, medjet kanë shumë prezente, janë disa detaj dhe pësët pakta? Unë e dojë që nësi shoqëri civile nuk është se e dim hap pas api se qëfar duhet krye inspektoriatit punës në të razë, dhe me ndojë që ju duhet i pyesin dhe ata, sepse vetë medjet... Me qëta dhe ju keni pasur një komunikime ta, si që tha dhe më parë dhe me instansën dhe tjera, dhe keni një pasur të njëjarjeve në të tila rase. Në të tila rase, ata duhet inspektojnë si pas ka një procedur shumë të gjatë, e cila përbëhet dhe nga checklistat të caktuara, që ata i realizojnë gjatë kohës që ata kryen një inspektim në një fabrika po në një vënd të caktuar për kushtet e punës, për kontratën e punës, për mjekun që duhet jetë aty, për 
qështje të sigurisë dhe shëndetit në pun, veprintarin e këshilit të sigurisë dhe shëndetit në pun, apo elementë të tjerë, pra ka një mori gjëra që duhen kontroluar në fakt, që kur hapet fabrika e dheri sa ajo funksionon ashtu si që duhet. Zoja Merela, besoni se në këtë rast ka hapsirë për një etim të njësur nga prokuroria? Me sa di unë, po, policia e dursit ka mbajtur proces verbalin e vetë, srinja ka kaluar prokurorisë të dursit, por nuk di më shumë se sa kaj, dhe në këtë moment ne jemi në pritë e gjithashtu të një deklarate, si që ndodhë rëndom edhe për një vrasje të thjeshtë, apo për një dëmtim të një qytetari, apo për një zënk, ku ne marim informacion më të plot, duam dhe në këtë ras informacion të plot, dhe të mos lien më në eshtet dhe ta në ashkalojnë këto problematika të cila ndodhin në mjediset të mbyllura, sepse ato janë, fabrikat janë mjediset të mbyllura, në biznese private sigurisht, nuk janë të hapura, dhera është me roje, e tjere tjere, pra, kur tysh aty duhet të marrësh leje, pa të hysh, shu që sigurisht nuk betë fjalë për hyrje nga shoqëria civile, po të pakton inspektoriatet e ndryshme që duhet të ndjekin këtë pun, duhet të hynë dhe të kontrolojnë. Ma do mundja që sot në këtë fabrik, ose ndoshta që të shtunën, po bëhet kontrole për kate, sepse të gjithë punojnë se sot janë pushim. Urojmë të akryen misionën e tyra. Zonjë Mirela, falemderit dhe njerë që ishtë në mesot. Falemderit.